你厉害，啊，你的标签更厉害。嗯，多谢你帮我。我，我演阿骨打。啊，我萧峰。萧峰，契丹。嗯，我演阿骨打，女真。你到这儿来干什么？他伤得很重，我到这儿来，主要是为了给他找人参的。人参？哎呀，我这里有的是人参，你要多少我给你多少。真的？走，走吧，好。这两个人是我的朋友，这姑娘身体不好，你们把她扶到楼上，好好照看。山峰兄弟，他们会照顾她的，你放心吧。我已经让他们准备人参去了。小峰兄弟，请跟我来吧。啊，好。小峰兄弟，这就是我的部落，你觉得怎么样？大王，大王回来了，大王回来了。大王，大王，你请坐。大王，请坐。大王，请，请，请。大王，请。你请。兄弟们，这是我远方来的朋友，他的功夫十分了得，一掌就打死了一只熊。是大英雄。小峰兄弟，我已经把你的事情告诉了他们，他们非常佩服你呀。哈哈。不敢当，不敢当啊！兄弟，今天要痛痛快快的喝酒。好，来，来来干，干，干，干，干，干。大侠，好了，请进吧。多谢了，多谢
没有啊！哎，到那边。啊，这边没有。这边。熊金山在这一带出没，大家小心找。走走走，走，我们几个走那边去，跟我走。那边看看。树皮很可能是熊抓的，顺着这儿找。好，这边，这边，这边，小心点，分开找，分开。接着往前找吧。这就是熊印啊，那儿也是。熊就在前面，我们往前走。好，快走。
好。叫什么名字？我又不是你捉来的，你不配问我是谁。哼，你到现在还嘴硬！我是你的俘虏，毫无怨言。如果你肯放我回去，我会送上黄金五十两，白银五百两，骏马三十匹。哼，你是契丹大贵人，这样的赎金太少了吧？你一定要知道吗？少废话！哼，你要是不说，哎，此刀就是你的榜样，好本领，好功夫。今天见到像你这样的大英雄。我真是高兴。不过，你就是打死我，我也不会说的。<笑>好，好，看你是条汉子，我不在这里杀你。如果一刀把你给杀了，也未必心服。小兄弟，这人杀了可惜了，还不如留在这里收取赎金的好。嗯，我要和他比试一下。这里的风景这样好，我就是死在这里也不遗憾。小英雄，我可要动手了。等一等、嗯，怎么？你想和我空手比武吗？也太欺负人了吧！我看你是条汉子。今天我萧峰教你这个朋友，你自己回去吧。什么？我说我萧峰教你这个朋友，让你平安回家。你放我回去？你，你到底有什么企图？我回去可以将赎金再加十倍送来给你。我把你当做朋友，你却不把我当做朋友。我萧峰是堂堂的汉子，怎么会贪图这些身外之物呢？是，是。多谢恩公饶命！哎，快清醒，快起来！我萧峰不杀朋友，也不受朋友跪拜。萧英雄，你口口声声当我是你的朋友，那我们就结拜，怎么样？好啊！我萧峰三十一岁，你呢？我耶律洪基比你大十三岁。啊，那你以后就不能再叫我恩公了，大哥在上。受小弟一拜，哎哎哎，兄弟，好兄弟，大哥，我萧峰，我耶律洪基，今天结为兄弟，不求同不贵，但求同生死。大哥，兄弟，你姓萧，你倒跟我们契丹人一样。不瞒大哥说，小弟本来就是契丹人。果真如此，兄弟，你是我们契丹后族的族人。哼，跟哥哥回去，共享富贵。多谢大哥美意啊！我萧峰穷日子过惯了，富日子是过不来的。
。如果有一天我想大哥了，我会去辽国找你的。嗯，那我就不勉强你了。大哥还是尽早回去吧。嗯嗯。咱们后会有期，后会有期。这，这，小布兄弟，好、哦。小布达，你怎么来了？看你瘸了那么久，怕你应付不过来。发生了什么事情？我把他给放了。为什么？我跟他已经结拜为兄弟了。听话，嗯，来嘛，快点，嗯，哎，好，你们在这等会儿。是，小兄弟，啊，外面有十几个契丹人给你送礼来了。肖大爷，哎，回来，把它喝完。我家主人自从和你分别以后，特别的想你。还特命小人给您送上薄礼，并请您前去叙旧。麻烦你了，快起来吧。告诉你家主人，我也很想念他。嗯，呃，这些契丹文字我看不懂，不用看了。嗯。这薄礼是黄金五千两，白银五万两，锦缎一千匹，上等麦子一千担。肥牛一千头，肥羊五千头，此外还有一些衣服和首饰。你家主人送来的礼物高出一百倍都不止啊！阿古达，他们远道而来，旅途劳顿，能不能设宴款待他们一下？哦，好，好，好，把最肥的牛羊宰了，招待他们。是，多谢肖大爷。对了，阿古达，把这些礼物分散给你们部落的人吧。这不是送给你的吗？嗨，不要这么多金银干什么呀？有口酒喝就够了。<笑>大王，我们敬你。大王，来，好，来，大爷，好，我们也敬你啊。好，来来来，来，来，干啊，都干了，来，干。多吃点儿。好。哇，姐夫，我从来都没有这么轻松和快乐过。在一块儿不分开，就像爹、娘、姐姐、姐夫。姐夫，你又想我姐姐了吧？想，每天都在想。
。大子，我把你打伤了，你不会恨我吧？不恨，我怎么会恨姐夫呢？要不是你救了我的话，今天怎么还会有我呢？姐夫，我们来赛马吧。我想你肯定追不上我的，不信我们俩试试。阿紫，你身子刚好，别胡闹啊！哎哎，这样，哎还是走吧。哎，那不是你的自己人吗？怕什么啊？他们又不认识我，还是走吧。哎，那不是肖大爷吗？走。肖大爷，肖大爷。哎，他们认识你呀、啊？肖大爷，肖大爷，真是太巧了，在这遇见你。你是？我就是上次给你送礼物的那个人呢。哦，原来是你啊！你们这是？我们在狩猎，小姐，请你跟我来。我们家主人呢，很想见见你。你家主人？那就是我大哥了。是辽国的皇上，怎么，我不像吗？万岁，万岁，万万岁！哎，我们是兄弟，哪里来这么多规矩？快请起。这位就是弟妹吧？呃，不，不是。他姐姐是我的，他姐姐死后，我一直照顾她。哦，原来如此。我家阿紫见过陛下。哎，不必多礼。好兄弟，今天我们可要一醉方休啊！好，我陪你。好，请走。再来，姐夫，我敬你一杯。好。好，好，好，好，好，使劲啊！好酒量。我的这位兄弟萧峰，是我们大辽国的第一英雄。论武功，天下无敌；论酒量，我看。眼下我们帐中所有人加起来，也不是他的对手。来，小英雄，他不是第一。嗯，小妹妹，他不是第一，那谁是啊？这天下第一吗？当然是陛下您了。您想想，我姐夫的武功再高，他也是您的臣民，要听您的话，所以这天下第一英雄当然是陛下您了。哈哈哈哈哈！说得好，说得好，肖兄弟，你的这位小妹妹可真是会说话呀！多谢陛下。哎，要不然这样吧，你呢，封我姐夫做个大官，我也跟着沾沾光。啊，你说的很好，肖兄弟，我要封你一个大大的官你想做什么？尽管说吧，啊
，老子，你又胡闹！不行不行，大哥，你要知道我生来就不是当官的料，你就饶了我吧。你是想让我封你一个只管喝酒、不用做事的大官了？<笑>对，大哥。<笑>对对对。封他这个，一定封他一个那样的官。对，封一个。小兄弟，云州城中发生兵变，我要立刻赶回去。过些日子，我再去看你。大哥，就让我跟你一起回去吧，也许我还能帮上什么忙呢、啊。好，我们一起赶回去。开拔。太后、皇后、王子、公主以及百官家眷都被他们抓走了，居然敢这样！报，报，又怎么了？杨，启禀皇上，南苑大王已令皇太叔为帝，昭告天下。皇太叔叔冠军天下兵马大元帅，手持兵符，可调兵马八十万。可是我现在只有几万兵马，我们是寡不敌众啊！姐夫，我觉得你这个皇帝大哥看来不行了，他自己都快死了，你这大官也做不成了。你胡说什么？快跑吧！啊！我到这儿来。又不是当大官的，现在太有难，我能离开他吗？姐夫，你真傻，他现在已经不是皇上了。我不管他是不是皇上，反正他是我大哥，他有难我一定要帮他。小兄弟，恐怕这次回去我们是凶多吉少，你还是带着阿紫姑娘回女真部落吧。大哥，我是不会走的，我一定要留下来帮你。小兄弟。真没有看错你，走，这样。
，娘啊！儿子抓住叛贼，一定碎尸万段，替你老人家出气。不许哭！放箭！放箭！把哭的都给我射死！快！说什么大丈夫？我一败涂地，岂能东山再起？你赶紧走吧。那我就陪着大哥，跟他们决一死战。我不会离开你的，大哥，好兄弟。姐夫，姐夫，姐夫。阿紫，你怎么来了？大哥，请你帮我照顾阿紫，我这就回来。
Bigler! <笑>姐夫，你刚才真厉害！罪臣向皇上请罪，求皇上开恩。押下去。是。是。从今天起，大辽国的第一英雄，我的义弟萧峰。就是新的楚王了，我们大辽国的南苑大王。我我现在是南苑大王了，应该坐镇云州，伺机进讨中原。做哥哥的虽然不愿意让你走，但是为了建功立业，你还是早日领兵南下吧。陛下，南征这件大事非同小可。再说，萧峰是一介莽夫，真的不懂带兵打仗啊。<笑>大宋现在是太后当朝，重用司马光，朝政修明无懈可成。这时候南征也确实早了点儿，啊，来，兄弟，啊，你到了云州，要时时刻刻把吞并南朝这件事放在心里。臣弟遵命。嗯，来，啊。嗯、陛下，你放心好了，如果是要是敢不听你的话，我姐夫肯定会一掌打死他。啊。哈哈哈哈好，哈哈哈哈哈！小妹子，这做大官和打仗的道理可不大一样啊。自古以来，多用金银财宝收买奸细间谍，男人贪财、卑鄙无耻之徒多的是。你要让部下不惜财宝，多多的收买就好。好主意，好主意呀、啊！这金银财宝啊，比我姐夫的武功还管用呢。皇上，您为什么总是这么聪明啊？阿紫啊，你真是太可爱了。好，那我就赐你为端福郡主吧。谢陛下，多谢陛下。来，上酒。姐夫，来！参见大王。哇，这么大的房子！哎，姐夫，我从来没见过这么漂亮的房子。各位兄弟，不必多礼，快起来吧。大家都起来吧。姐夫，他们干嘛？全都这么害怕你呀、啊？都给我起来，听见没有？大王，大王，大王，这些都急等着您批呢。
住了几个月，身子健好啊！我每天吃了那么多补药，还能不好吗？<笑>是啊，看来当大官有当大官的好处啊。嗯嗯，哎，可是就有一点，我每天都在这院子里待着，快要闷死了。哎、你陪我去骑马好不好啊？啊、嗯！哎呀，姐夫呀！好，好，我答应你，我叫人备马去。好，好好走。走比吧，开始跑得快，怎么样？好啊！哎，你们在这儿等着。驾！驾！驾！来呀，杰夫！哎，来了。辣子，不愿让我帮你啊！我连这张清宫都拉不了了，我我我要成为一个废人了。你不要那么心急嘛，你先慢慢的恢复体力。如果以后还不好的话，我传你内功心法，一定帮你增加体力。真的，这个你说的，你说话一定要算数，一定要教我内功啊！等你好了，我一定教你。阿子，走，驾，退。哎，姐夫，等等我呀，驾。都起来吧！你们这是干嘛去了？今天轮到我们出来打草谷。大王，托您的福，今天收成不错。弟兄们，把最漂亮的女人、最好的金银财宝都献出来，送给大王千岁。好，好，好，好，走走走，走走走，走走走，走，走，快点，快点，走，快点，走，走走走，走，快。
好。你们这是在哪打的草谷？禀告大王，是在涿州境外大宋地界打的草谷。哎，你是哪人？回禀大王，小女子是张家村人士，求大王开开恩，放小女子回家和父母团聚吧。求求大王了！求求大王！求大王开！你是哪人？我有一件秘密的大事，想要告诉你。说吧。我只能告诉你一个人，你让他们都退远点。行，跟我来吧。你说吧。你先把我身上的绳子解开。我怀里有东西给你。什么东西？你一看就知道了。为什么要害我？你说吧，我可以不杀你。杀我？你已经杀了我们全家，现在要斩草除根，是不是？杀你全家？你父母是谁啊？乔峰，你害死我爹娘，害死我伯父，我恨不得把你千刀万剐，碎尸万段。你怎么知道我是乔峰？你到底是谁？我就是巨贤庄尤居的儿子，要杀要剐，你尽管来吧。原来你是尤氏双雄的后人。我在巨岩庄中受中原五人的围攻，我迫不得已出手，实属无奈。令尊令伯父的自杀，我也没有想到。放了他！你叫什么名字？我叫尤坦之，我绝不会死在你这种人手里。我，我连自刎都不行吗？你这该死的撩狗！臭小子，你敢骂我姐夫？用石灰包害你的眼睛，我们也用石灰包扔他的眼睛。好了好了，行。哎，你们今天打来的草谷，全都送给我怎么样？大王赏脸，多谢大王恩典。凡是献了俘虏的官兵，全都到大王府去领赏。多谢大王，英雄们，走吧，走走。走，走，走，走。走你们这些人，赶紧回家吧。以后不要再到边界上来了。这次我放了你们，下一次可就不一定了。快快快，给我解开！快走吧！大家都是人，为什么要将分为大宋契丹女真高丽呢？你打我，我打你的；你骂我撩狗，骂你宋猪。你们俩把他放了，也回去吧。谢谢大王，谢谢大王。怎么样
，回中原有盘缠没有？真是对不住，出来打猎没带些银两。如果你需要的话，可以跟我回城去取。乔峰，是可杀不可辱，我就是穷死饿死，我也不会要你一文钱。我不会杀你的，你要找我报仇，随时都可以。阿紫，走。哎，驾。咦，小子，想找我姐夫报仇啊？再练一百年的功夫吧。
，有种你一刀杀了我！你怎么折磨我算什么英雄好汉？乔峰，你已经杀了我们全家，杀我一个也不多。想跟你们报仇，可我打不过乔峰啊挺想把你留在我身边陪我玩的，可是不能让我姐夫看见你啊你们，你们。知道我为什么要给你带这个吗？我我不知道，请姑娘指点。哎呀，你这，你真是笨死了！连我为什么要救你，你都不知道。哎，我姐夫要把你剁成肉酱，你总该知道吧？他是我杀父仇人，他当然要斩草除根了。我告诉你，那天。装把你给放了，然后呢，又把你给抓回来了。要不是我，你能活到现在吗？啊，多谢姑娘救命之恩。哎呀，算了算了算了算了算了，你呀、啊，只要心里头知道就行了。嗯，哎，嗯，你这身衣服挺好看的嘛。
对了，我呢，给你取个名字吧，嗯，就叫做铁丑。哎，对对对，就叫做铁丑。嗯，多谢姑娘给我取这个名字。嗯，启禀郡主，今天西域大神国送来一头狮子，郡主你看不看？真的？哎呦，太好了！走，铁丑，我带你看狮子去。给我把巡视人叫来，再找十几个兵。是郡主小人拜见郡主。哎，你这狮子会吃人吗？禀告郡主，这狮子曾经吃人无数，从关起来到现在，我们也就喂它些山羊、兔子、山鸡之类的，它已经很久没有吃人了。铁丑啊，哎，你是不是说不管我说什么话，你都会听我的？是，当然是。那我想看看，是你的铁头结实。还是那狮子的牙齿结实，哎，你能帮我这忙吗？啊，我我我，郡主，你不是在开玩笑吧？这怎么是啊？看来你说的话都是假话了。啊，不不不，小人句句真话，只是……哎，郡主，这个很简单，只要把铁丑的头放到笼子里面，他的身子不就咬不着了吗？啊，视力队长。还是你聪明啊！好，就这么定了。来人啊，帮我把铁手的脑袋放到狮子笼子里去。啊，呃、不行啊，不行啊，郡主，不行啊，我会被咬死的。啊啊啊啊、哎，郡主，铁手，别怕呀、啊！救命啊，郡主！让他咬你，快放回去，把脑袋放回去。啊，咬，咬啊，好，咬，咬。水来，是。郡主，他醒了。太好了，你没死啊？你你你亏了没死，要不谁陪我玩啊？呵，跟狮子玩的这么高兴啊？这个人是谁啊？怎么头上戴着个面具啊？啊，呃，他，呃，他是西域高昌国的使者进贡来的铁丑。哎，姐夫，你看他脑袋连狮子都咬不坏呢。嗯。哎哎哎，姐夫，你看他的面具做的怎么样啊？我看连你都不一定能拿得下来呢。做的挺精细的，嗯，拿下来怪可惜的嘛。嗯，啊，那个，那个高昌国的使者说，他刚生下来的时候啊，长得是青面獠牙，三分像人，七分像鬼。嗯，哎，其实啊，我也想看看他的本来面目长得是什么样的。我看他并不可怕，反而你说话，吓得他浑身发抖。姐夫，你又开玩笑了。像我这样的美女，怎么会让人害怕呢？不许胡闹！我有事先走了。哎，姐夫，你多陪我一会儿吧。反正我觉得你也没有什么要紧的事儿。谁说的？总不能老陪着你这个小孩玩。小孩，小孩，在你眼里，我怎么总是小孩子？阿紫，你现在的身体还没完全恢复，记着要吃熊胆。吃完了，到我那里去取。
，那你就吃一百零一个。你，多谢郡主救你之恩。哎，郡主，郡主，你好大的胆子！你，你这个死天虫，我救了你，你还敢这么对待我？郡主，失礼，我好好教训他。是，来人，郡主，郡主，我错了，我错了，郡主。你的头那么结实，我想你的身体也一定很结实。给我打！郡主，只要你高兴，怎么打我都可以。其实我也不想打你的，可谁让你那么不听话的？我只有好好的教训教训你。我哪不听话了？你还敢顶嘴？不不不，郡主，只要你开心，怎么打我都可以。郡主对我恩重如山，这几鞭子算得了什么？请郡主打吧，打得越多越好。这可是你说的，打得越多越好。好，那我就成全你。世林，打错一百鞭子，我不叫停，不许停。是。你为什么不说话呀？你要是不服的话，可以告诉我。我就不打你了，郡主，我心甘情愿被你打。我知道你是为了成全我，这鞭子也是我自己要的。呃，呃，呃，呃，呃。他只是被打昏过去了，没有死。算了算了算了，把他拖下去吧，点儿都不好玩。是。哎，还有什么新鲜玩意儿吗？啊，小人这就去准备。这几天是不是又调皮了？我听说那些陪着你玩的人都很怕你啊。谁说的？我又不是老虎，能吃了他们呀？再说了，他们那些人啊，一点都不好玩。我就要你陪我玩。哎，今天我抓两只兔子，让他们陪你玩吧。嗯，我不要，我就要你陪我。哎呀，别胡闹了，我今天我真有事，改天我陪你去打猎。嗯，你每次都说带我去打猎。可是你每次都说话不算数，我不相信你。那赖谁呀、啊？谁让你睡懒觉起不来床呢？哎，我走了。
子姑娘，二子姑娘，二子姑娘。小的参见郡主，他是逃犯，我们正在追赶他，打扰郡主了，请郡主恕罪。哦，原来是这样啊！你们都起来吧，啊！他是我的人，我要把他留在我的身边，你们都回去吧。呃，这个，这个什么呀？这个没听见我说话啊？还不快滚！是。铁虫。我可又救了你一次啊！多谢郡主，多谢郡主。呀，你把我的大事都给耽误了。哎，郡主，郡主，有什么小人可以效劳的吗？你吓死人了你！那是什么呀？什么什么呀？你看见什么了，郡主？我看见了，我看见你手里拿着一个香鼎，让我帮你拿着吧。你看见了？嗯。好，如果你把看见的事情说出去的话，我就让你死。呃，不会，不会，不会，郡主，我我其实什么也没看见，我只看见看见一个美若天仙的美人在我身边，其他的我什么也没看见。你这小子，还挺油滑的嘛。好，那你可以跟我回去了。多谢郡主，郡主能让我陪在您身边，是我天大的福分呐、啊。铁丑，看我对你多好啊！这衣服可是我让人给你新做的，好看吗？好看，真好看，多谢郡主。那好吧，你过来，我有东西给你看。对你怎么样啊？郡主对我恩重如山，如同再造父母。嗯，好。那我现在呢，有一件非常非常重要的事情要你帮忙。哎，而且我会重重的赏赐你。郡主不用讲什么赏不赏赐，有什么事让我去做就行了。好。哎，现在呀、啊，你把手放到那个瓦罐里去，然后啊，让那只蜈蚣使劲的吸你的血，吸得越多越好。哎，你可不能乱动啊！直到它吸满了为止啊！这，这，我这什么这？你不乐意啊？不是，只是，只是，只是，那只蜈蚣的毒性没那么强，你死不了的。可是你刚才还跟我说要为我赴汤蹈火、粉身碎骨的，我现在就让你拿出那么一点点血来，你就这个样子，看来
。你刚才都是骗我的吧？不，郡主。好，我身。把他给埋了吧！就是你们，你们把我的铁手害死了！还我铁手，还我铁手，还我铁手，还我铁手！算了算了，把他埋了吧。是以后再也没有人陪我玩了。哎呀，就把他放这吧，累死我了。不行，这要是让郡主知道了，咱们还能活命？你放心，这山里都是狼，一晚上他就没了。啊，那咱们也快点走吧。铁柱死了，我只好找别人了。真是没用，我还以为他死不了呢
神武功秘籍啊，居然可以帮我化解体内的冲突，看来我是命不该绝呀、啊！郡主，郡主不好了！怎么了？慌慌张张的。那个那个铁手他又活了。有郡主这句话，铁丑就是死了，也心甘情愿。你怎么了，铁丑？你是不愿意呢，还是害怕了？没有，没有，郡主。郡主尽管放心，我不会有事的。待会儿，如果我让你帮忙的话，你愿意吗？愿意，就是死也愿意。该你了，快把手伸进去啊！哎，好。可以了，可以了。哎呀！哎呀！呀！铁丑，你被蜘蛛咬了，也变成蜘蛛了。郡主，我没事了，我没事了。铁丑，你真厉害呀、啊！这蜘蛛的毒性这么大，你居然没事啊！哎，我可真没白养活你啊！这全都托郡主的福啊！好了好了了，我们现在回去吧。以后啊，我每天都带你出来玩。只要能陪在郡主身边，我，我什么都愿意做。你这小丫头，明明你先撞的我呀！嗯，好了好了好了，本郡主今天心情好，不跟你一般见识。哎，阿紫，去哪儿啊？出去玩。
就是传说中的冰蚕。如果有了它的话，我的功力一定会大增的。哎，快追呀！快，快点！好。不行了，我跑不动了。镇住我！哎，你站在这儿干嘛呀？还不赶快把冰蚕给我追回来！我告诉你啊，如果你今天不把冰蚕给我追回来，永远也不要来见我了。是，郡主，我一定把他抓回来给郡主练功。你可真淘气，居然偷偷的跑出去，也不告诉我一声，才回来。你知道我有多担心吗？啊！哼！要不是我把你从昆仑山带出来，你能有今日吗？再这样下去，你会毁了你的前途的。哼！真没出息反省反省，等我回来再好好收拾你。哎，我来了我把冰蚕抓回来了，真的，我就知道你能行，就在这里边。来来来，把它拿过来。现在用它练功，一定是最强的。哎，哎，天少，该你了。嗯、郡主，你该不会是要我？天少，我让你把手伸进去。当你练成毒功以后，请你千万不要忘了，我叫尤探志，我不是什么铁种。好，好，好，我记住了，你叫尤探之，是我最忠心的奴才。嗯，奴才，是，是的，等我死了以后。也是郡主最忠心的奴才。呀，呀，呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
什么？这么奇怪。这冰蚕真是与众不同，这次一定可以让我功力大增变成一个冰人了。放心，我会记住你的。你叫尤坦之，是个好奴才。那，你们两个找个风景秀丽的地方把他给埋了。哦，对了，还有给他立上个牌子。这牌子上，这牌子上就写“端福宫郡主之奴才尤坦之之墓”。这件事儿。可要给我办好了，遵命。遵命。来来，哎哎哎哎！哎，真是的，这下又没人陪我玩了，我真可怜。一、二。三。